。这个美女即将成为狮子的午餐。一个男人摆荡着藤蔓闪亮登场，可他帅不过三秒。不信你看。接着又一个劲的往下掉，最后砸在狮子身上，一个翻身，与狮子来了个正面交锋。美女躲在一旁瑟瑟发抖，狮子一个猛扑，将她压在身下，张开血盆大口。男人双手掰着他的嘴，好不容易脱身，他跑向一棵橡胶树，靠着弹射力，一拳打倒狮子，接着举起狮子，玩起了杂耍。最后这一下打得狮子嗷嗷叫，男人趁机一把抱起美女，逃离狮口，却让美女与大树来了个亲密接触，真是个不靠谱的男人。他把美女扛回家，美女叫小美和未婚夫大海来到丛林探险，途中遇到了狮子，在危难时刻，大海抛下小美独自逃跑。就发生了开头的一幕。小美醒来后，发现自己睡在树屋里，一只大猩猩向她走来，她害怕的躲到角落里。原来猩猩是给她送早餐的，她是大山，这只猩猩是她大哥，会说话，还喜欢看书。再次把小美吓晕过去。大山看着小美，有种莫名的感觉。猩猩告诉他：“你们是同类，你是雄性，他是雌性。”正所谓异性相吸。小美醒来后，告诉大山自己是和未婚夫一起，希望他可以帮忙找到他。大山即使有点舍不得小美，但还是答应了。召唤出自己的小灰灰，我的妈呀，这是地震了吗？眼前出现一头巨象，这就是大山的宠物狗。别看它体型庞大，但它身手敏捷，速度也是相当快。有需要的时候，也是大山的坐骑。他们坐着大象去找小美的未婚夫。在途中，小美开始迷恋上大自然，享受着和大山在一起的美好时光。渐渐的，大山开始打扮自己，躲在角落偷瞄小美。猩猩发现他的异常举动，他明白大山已经爱上小美了。大山请教猩猩该怎么向小美表白。猩猩就教他自己的求偶方式：鼓起腮帮子，撅起小嘴，露出洁白的牙齿，再来点树叶衬托气氛，真是一个敢教一个敢学。大山的表白会成功吗？他是森林之王，却在女人面前呲牙咧嘴，做出各种表情，又搔首弄姿，搞得小美一脸的尴尬。很显然，他的表白失败了。但大山没有放弃，晚上继续邀请小美一起跳舞。可是好景不长，小美的未婚夫带着帮手找到这里，他要带小美离开，但小美并不愿意。他知道这个自私的男人，并不是可以托付终身的人。小美向大山求救，猩猩跳出来阻止。躲在草丛里的两个家伙惊奇地发现，他是只会说话的猩猩，于是动起了歪心思。大山见状，急忙狂奔过来。未婚夫害怕地举起手枪，对着大山开出了一枪。幸好只是一点皮外伤，小美把大山带回城里接受更好的治疗。两个偷袭者也被驱逐出境，但他们贼心不死，在走前要搞到星星，卖到马戏团大赚一笔。他的未婚夫被指认故意伤人入狱。大山第一次来到喧闹的城市，兴奋地坐在车顶上呼喊起来，探出脑袋，直接干掉了人家的车门。这头可真硬，对服装没有概念的大山。穿起了小美的连衣裙，于是小美带着大山去商场，人靠衣装，马靠鞍，这样一整连大山自己都不认识自己了，还别说这一刀吃。小美去上班，大山一人在家吃着零食，看着电视，拿起一罐咖啡就喝起来。这下兴奋的家里都待不住了，得出去逛逛。看见巨大的缆桥，这才是他想要的。站在缆桥上俯视着整座城市的风景，就喜欢一览众山小的感觉。他发现有人被挂在半空中，于是他找好位置，抓住绳索摆荡在空中，来到被困者身边，解救了被困人，自己却被一阵风带走。小美看到电视新闻，坐船赶来，一阵飘荡后，重重的撞向船舱，看着都疼。不过他收获了小美，这下值了。小美的妈妈看到她和大山抱在一起，她可不同意。不管小美怎么解释，她无法接受一个野人女婿。妈妈单独找大山谈话，用最简单粗暴的语言告诫他，让他离开小美。他幼小的心里受到了伤害。正在伤心难过的大山，这时大嘴鸟千辛万苦找来。大山看到他倍感亲切。大嘴鸟告诉他，星星被坏人绑架，大山要回去救大哥。看着熟睡的小美，不忍心叫醒他，匆忙离开。大山就这样放弃小美了吗？这是只博学多才的大猩猩，遭到不良分子的绑架，但他一点也不慌，让绑匪拖着他游历山川，路上好吃好喝的伺候着，最后还把他送回来。大山跑到家，确定猩猩真的被绑架。就在这时，听到外面的吵闹声，出来一看，猩猩被关在笼子里，他飞扑过去，却被两人避开，摔了个狗啃泥，然后被两人抬起撞向铁木，他两眼直冒猩猩。趁他们放松警惕时，大山来了个一石二鸟，疼得对方嗷嗷大叫，他们一人一拳又将他打飞。被他们抓起来蹂躏一番，城里待的战斗力是直线下降。幸好还有秘密武器，把自己都给熏绿了。抓起两人，让他们给大哥道歉。结果被大哥一个屁给熏的。大山这战斗力，伙伴们都看不下去。大象伸直脖子，小猴子拉动尾巴，大鸟直线飞射出去，啄进了胖子的屁股。大胖疼得来回的晃着，小猴子拿起椰子，塞进大象的鼻子，一个接一个的椰子射出。
，瘦子被打急了，拿起枪就要朝他们打去。小美及时出现，撞到瘦子，他这技能学的可真到位。大山一拳击倒胖子，小美不顾父母的反对。就在小美要和大山表白时，小美的未婚夫出现，他花了大价钱把自己赎出来，还买了职位。他要抓小美去结婚，大山上前去救小美，被几个壮汉抓住。小猴子看见大山被抓，敲起了战鼓。星星们听到信号，全部武装，个个是高手，一拳碎大石。他们成功解救大山，把那一群人关进笼子里。小美被未婚夫强行拽进山洞，一个不小心掉下百米瀑布，这里居然有一艘船。他们就要在船上举办婚礼时，前面出现急流。大山看见小美有危险，使用了火箭般的速度，看这脸都扭曲了。但他最终却撞到了大树上，树被撞断，横在了峡谷上。小美一伸手，大山抓住他，因此他们收获了爱情。他未婚夫也和母星星喜结连理，他们在森林里举办了婚礼，爸爸妈妈都被感动哭了，亲戚朋友还有森林里的动物们都送上了真诚的祝福，愿天下有情人终成眷属。